Tahririyatimizga Qashqadaryoning Guzor tumanida yashovchi Safiya Abdalimova bir yildan beri betob yotgan farzandi uchun ko'mak so'rab murojaat qilganda. Uning murojaati asosida saytimizda nafas olishdan mahrum murg'ak go'dak, saxovatli insonlar ko'magiga muhtoj nomli maqola e'lon qilingan edi. Onasining aytishicha 2018-yil 27-sentabr kutilmaganda bolada talvasa boshlanib, ko'maga tushib qolgan. Murg'ak Hakimjon shifoxonaning reanimatsiya bo'limida 3 hafta komada yotgan. Bolaning burun va tomoq yo'li yopilib qolgani uchun shifokorlar bo'g'zidan teshik ochib, trubka olib qo'yishgan. Bir yildan beri faqat tomog'idagi turib qorqali nafas olayotgan. Burun va tomoqdagi nafas yo'li berkilib qolgan bola hozirgacha na o'tira oladi va na yura oladi. Bo'ynidagi trubkasi esa har 15 kunda almashtirib turilishi shart. Hakimjon uzu kun parvarishga muhtojligidan Safiya ishlamaydi. Bolaning muolajasiga esa pul kerak. Farzandim sog'lom o'ynab yurgan bola edi. 2018-yil 27-sentabr kuni sudurga berib, tomog'idan bog'lib, nafas yo'li yopilib qoldi. Bir yildan beri trubkada nafas oladi, burundan ham, og'zidan ham nafas olmaydi, qiynalib ketdi bolam. Bolam kasal bo'lgan vaqtlarga qaynona va xo'jayin tuzalishdan umidlarini uzib qarashdan bosh tortdi. Shundan beri bir yildan beri ota-onam uyiga men. Doktorlar aytishdi, agar shu trubkani olib tashlasanglar, bola yurib tuzalib ketadi, lekin bolam hozirgacha o'tira olmaydi. O'rnidan tura olmaydi, yura olmaydi. Qaddini ko'tara olmaydi. Sinsonlik vrachlar bola tuzaladi, avvalgida gapirib ketadi, yurib, o'ynab ketadi deyishgani uchun o'zimdan ham ishonch uyg'ondi. Bir yildan beri bolam ovozini eshitgani yo'q. Bittigina farzandim. Tuzalib ketsa boshqa hech narsa kerak emas. Sizlarni bir umr duo qilaman. Sizlar uchun bir umr qo'lim duoda bo'ladi. Farzandim yonimga qaytsa bo'ladi. Birinchi maqolamizdan so'ng saxovatli insonlarning yordami bilan operatsiya uchun kerakli mablag' yig'ilib, 2019-yilning 19-dekabr kuni ona bola davolanish uchun Hindistonga ketishgan edi. Safar oldidan kunuzga intervyu berib, farzandining taqdiriga befarq bo'lmay yordam qo'lini cho'zgan insonlarga minnatdorlik bildirgan edi. Assalomu alaykum. Barcha saxiy insonlar, hammalaringizga rahmat, katta ko'ngil, Alloh rozi bo'lsin. Shunchalik farzandimga yordam berdilaringiz. Uzoq chet elda yurgan saxiy insonlarimizdan ham Alloh rozi bo'lsin. Hammalaringizga katta-ko'r rahmat. Hozir mana Hakimjon bilan Hindistonga uchib ketyapmiz. Tuzalib ketsa, bir umr sizlar bilan duoda bo'laman. Alloh rozi bo'lsin, barcha ezan. Duoda bo'ling, iltimos. O'tgan vaqt davomida Hakimjon 2 marta jarrohlik amaliyotini boshdan kechirdi. Operatsiyalar natijasida bolaning nafas yo'llari ochilgan va yana yopilib qolmasligi uchun yana bir trubka ulab qo'yilgan. 3-chi operatsiyadan so'ng bo'ynidagi teshik butkul yopilib, bola burunlari orqali nafas ola boshlashi kerak edi. Biroq navbatdagi operatsiya rafasida Hakimjon kutilmaganda shamollab qolgan va bu qo'shimcha xarajatlarni keltirib chiqargan. Ayni paytda kislorod balonchasi orqali nafas olayotgan bola shifokorlar nazoratida bo'lib turibdi. Bir yarim yildan beri tabiiy ravishda nafas olmagan bola o'zi mustaqil nafas olib ketishi ham muayyan vaqt va parvarish talab qiladi. Operatsiyadan keyin Hakimjon qancha vaqt davomida shifokorlar nazoratida bo'lishi ham noma'lum. Yolg'iz boshi bilan musofir yurtda yurgan onaga ko'mak zarur. Saxiy yurtdoshlarimizni Hakimjonni shifo topishiga o'z hissangizni qo'shishdek xayrli ishga chorlab qolamiz.